ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ അടുക്കള രുചിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ ഒരു എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ പീസസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആണ് ഇനി ഇതിന് ഒരു ഓണിയൻ പേസ്റ്റ് റെഡിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഓണിയൻസും കുറച്ച് സ്പൈസസും വേണം ഒരു കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു മൂന്ന് ഏലക്കായ ഇത്രയും സ്പൈസസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ ജാറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇടാൻ പോകുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രഷ്ഡ് കോക്കോനട്ട് ആണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് നല്ല പോലെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഇവിടെ നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് നല്ല പോലെ ചൂടാക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഓണിയൻസ് കൂടി ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സവോള നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ നിറമാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓണിയൻ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിവിടെ തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ആൻഡ് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിവിടെ ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ടൊമാറ്റോസ് ആണ് തക്കാളിയാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ടൊമാറ്റോ എല്ലാം ഉടഞ്ഞ് ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആകുന്ന ആ ഒരു ടൈം വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടുത്തെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ചിക്കൻ പീസസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ പീസസ് ചേർത്തതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ഇത് ഞാൻ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഗരം മസാലയാണ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ ചിക്കനിൽ നിന്നും വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി ആ ഒരു ഓയിലൊക്കെ സെപ്പറേറ്റായി കിടക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാകും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഒരു പിടി മല്ലിയിലയും കുറച്ച് പൊതിനയിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കുക ഉപ്പ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയിൽ ഉപ്പും എരിവും എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ ആണിത് ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ല